डियर स्टूडेंट्स हम लास्ट लेक्चर में चल ही रहे हैं ट्रीटमेंट के बारे में डिस्कस कर रहे थे तो उसी की कंटिन्यूएशन में अपन अब आगे चलते हैं सेकेंड ट्रीटमेंट के बारे में जब चल रहा था तो उसी में जो है उसको अपन आगे चलते हैं उसी का डिस्कशन उसमें करते हैं इट हैज़ बिन यूज फॉर मैनी ईयर्स इज एलमोनियम सल्फेट और एलम सम अदर वेरी वेरी पॉपुलर कागुलेंट्स आर फेरस सल्फेट पैरिक्लोराइड सोडियम एलिमिनेट एक्टिवेटेड सिलिका एंड कंपाउंड्स कॉल्ड पॉलीमर्स दैट आर मैनुफैक्चर्ड केमिकल्स मेड अप ऑफ रिपीटेड स्मॉल यूनिट्स ऑफ लो मॉलिकुलर वेट कंबाइंड इन टू मॉलिक्यूल्स विद वेरी लार्ज मॉलिकुलर वेट्स दिस पॉलीमर्स आर क्लासीफाइड एज कैटॉनिक पॉलीमर्स पॉजिटिवली चार्ज एनॉनिक पॉलीमर्स नेगेटिवली चार्ज एंड नॉन आयोनिक पॉलीमर्स न्यूट्रली चार्ज रिगार्डलेस ऑफ विच कागुलेंट और कॉम्बिनेशन ऑफ कागुलेंट्स इज यूज दे मस्ट बी मिक्सड वेरी वेल विद द वॉटर बिफोर दे कैन फॉर्म अ हैवियर फ्लॉक कागुलेशन एंड फ्लॉक्यूलेशन अ रैपिड मिक्स यूनिट इज यूजली यूज वेयर द कागुलेंट इज एडेड टू द वॉटर टू प्रोवाइड अ वेरी क्विक and through mixing the water mixing is then slowed to allow the water to come in contact with the forming flock and allow it to increase in size the continued mixing must be gentle to allow the flock to grow and gain weight but fast enough to keep it in suspension until you are ready for it to settle in the clary fires the process of adding a chemical to cause the suspended material to clump into larger particles is called flocculation or coagulation the treatment unit where coagulation and flocculation is preferred is called the flocculator next is sedimentation and clary फिकेशन वंस अ फ्लॉक्यूलेशन प्रोसेस इज कम्प्लीट जब ये प्रोसेस कम्प्लीट हो जाता है फ्लॉक्यूलेशन का सो द वॉटर दैन पास ओवर द वेयर ऑफ द फ्लॉक्यूलेटर एंड ट्रेवल टू द सेंटर ऑफ द क्लैरिफायर और सेडिमेंटेशन बेसन हेयर द वॉटर मेक्स इट्स वे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द क्लैरिफायर टू द सॉफ्ट टूथ वेयर एट द पैरीमीटर ऑफ द यूनिट as the water makes its way towards the wheel the large flock particles are allowed to settle out to the bottom of the clarifier array continuously travels across the bottom of the clarifier and scrapes the settled flock to the center of the unit pumps are used to pull the settled sludge out of the clarifier and sand it to a sedimentation disposable pond the water that passes over the weir is collected and transferred to the filters the reason clarification occurs before filtration is so the majority of suspended material can be removed prior to filtration which avoid overloading the filters and thus allow much more water to be filtered before the filters must be back washed next is filtration uske baad filtration hota hai clarified water enters the filters from the top gravity pulls the water down through the filters where it is collected in a drain system at the bottom of the unit there are many different types of material used in filters the most common being sand and gravel many conventional plants 
are now using granular activated carbon as the media of choice because it not only provides excellent mechanical filtration of particulate matter but also removes organic compounds which can cause taste and odor problem. Next is disinfection. Once the water has gone through the filtration process, it is about as clear and clean as it can get. However, there may still be bacteria and, and viruses remaining to ensure these are destroyed. There must be a disinfection process employed such as chlorination wherein chlorine comes in many different forms including chlorine gas most common chlorine dioxide hypochlorite bleach and others whichever method is used chlorine is added to the water in amount to ensure all micro all micro organisms destroy Thank you. Next turn, Papa Nisko, discuss karenge ab.